హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి మేమైతే చాలా బాగున్నాం అండ్ ఇవాళ అయితే కనుక స్పెషల్ డే అనమాట ఎస్పెషల్లీ ఫర్ లవర్స్ సో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు చిన్న ఆన్ దిస్ వెరీ స్పెషల్ వ్యాలంటైన్స్ డే హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే Thank you. Same to you. Yeah. Happy Valentine's Day. <laughs> Happy Valentine's Day. So, subscribers and all of you are also like uh, Valentine's Day. And you are also Valentine's Day. You are also like Happy Valentine's Day. Because you are also spreading love through your comments to us. And that's why. Yes. And... Uh, నా ఫస్ట్ ఫర్ ఎవర్ వ్యాలంటైన్ వచ్చి రమేష్ అండ్ రమేష్ ఫస్ట్ అండ్ ఫర్ ఎవర్ వ్యాలంటైన్ వచ్చేసి నేను అలాగే మా ఇద్దరికి కూడా ఒక వ్యాలంటైన్ ఉన్నారనమాట ఎవరు అనిరా డాడీకి నన్ను ఎప్పుడు కొట్టలేదు నువ్వు వ్యాలంటైన్స్ డే రోజు కొట్టచ్చా సో ఇవాళ అయితే వ్యాలంటైన్స్ డే ఇవాళ అయితే మేము వెళ్తున్నాము ఎక్కడికి చిన్న చెప్పకూడదు ఎందుకు అంటే కొంచెం ఎక్కువగా అక్కడికి వెళ్తున్నాం కదా సో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అంటే ఫినెక్స్ మాల్కి వెళ్తూ ఉన్నాము అంటే ఏంటి ఎప్పుడు ఫినెక్స్ మాల్ ఫినెక్స్ మాల్ అంటూ ఉంటాను అని అంటే మంచిగా టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు బికాస్ ద ఫస్ట్ రీజన్ ఈజ్ ఫినెక్స్ మాల్ అనేది మాకు కొంచెం నియర్ బై ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ మాల్ కదా ఫుడ్ కోర్ట్ ఉంటుంది అన్ని టైప్ ఆఫ్ షాప్స్ ఉంటాయి లైక్ గ్రాసరీ స్టోర్స్ కానీ క్లాత్స్ కానీ టాయ్స్ కానీ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఫినెక్స్ మాల్ లో అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ మాల్ మనకు కావాల్సిన అన్ని బ్రాండ్స్ కూడా ఉంటాయి సో షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే పిల్లల్ని బాగా గేమ్స్ కూడా ఆడిపించవచ్చు సో అనిరాకి కూడా మంచి టైం పాస్ అనమాట ఫినిక్స్ మాల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటి అంటే కిడ్స్ ప్లే ఏరియాకి వెళ్ళేస్తే హ్యాపీగా వన్ అవర్ ఆడుకుంటుంది మంచిగా టైం స్పెండ్ చేస్తుంది హ్యాపీగా ఫుడ్ కూడా తినేసి చేయొచ్చు బికాస్ చాలా చాలా ఫుడ్ వెరైటీస్ కూడా ఉంటాయి కదా కేఎఫ్సీ ఉంటుంది బర్గర్ కింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఈవెన్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి డోనట్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా చాలా ఉంటాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫినెక్స్ మాల్ అవుట్ సైడ్ చాలా పెద్ద ఓపెన్ ఏరియా ఉంటుంది కొంచెం ఈవినింగ్ టైం అయితే కనుక మంచిగా బయట కూడా ఆడుకోవచ్చు కదా అండ్ బయట కొన్ని షోస్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ ఇలాంటి స్పెషల్ డేస్ అప్పుడు అయితే కనుక మాల్ అంతా సూపర్ గా డెకరేట్ చేసి ఉంటారు తెలుసా ఇవాళ వ్యాలంటైన్స్ డే కాబట్టి ఐ థింక్ లవ్ థీమ్ ఉంటుంది కదా చిన్న ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క థీమ్ తో డెకరేట్ చేసి ఉంటారు అనమాట అది చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇవాళ అయితే కనుక ఈ వ్యాలంటైన్స్ డే రోజు ఓన్లీ మేము ఒక్కటే కాదు ఫినెక్స్ మాల్కి వెళ్ళేది మాతో పాటు ఇంకొక కపుల్ కూడా జాయిన్ అవుతారు అనమాట కపుల్ విత్ కిడ్స్ మనం కూడా కపుల్ విత్ కిడ్ అంతే సో రమేష్ ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీ కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు అంటే అన్నయ్య మీరు అన్నయ్య మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు రమేష్ వాళ్ళు ట్రెక్కింగ్ వెళ్తూ ఉంటారు కదా ఎక్కువగా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళలో ఒకరు అనమాట హసన్ అన్న సో హసన్ అన్న వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ అందరం ఇవాళ ఫినెక్స్ మాల్లో వ్యాలంటైన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాం అనమాట హ్యాపీగా పిల్లల్ని కూడా మంచిగా ఆడించి కుదిరితే షాపింగ్ చేసి మంచిగా ఫుడ్ తినేసేసి ఎక్కువ టైం అక్కడ స్పెండ్ చేసి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేస్తాం ఫినెక్స్ మాల్కి అయితే వచ్చేసామండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా యాక్చువల్ గా పార్కింగ్ ఛార్జెస్ అనేవి ఫ్లాట్ చేసేసారు అంటే కార్ కి అయితే కనుక సెవెంటీ రూపీస్ బైక్ కి అయితే కనుక ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా సేమ్ ఛార్జెస్ అనమాట కొంచెం ఎక్కువ సేపు స్టే చేసే వాళ్ళకైతే యూజ్ అవుతుంది కానీ కొంచెం షార్ట్ టైం స్టే చేసే వాళ్ళకైతే అంత యూజ్ అవ్వదు బట్ ఆ రోజు ఏంటంటే మేము చాలా సేపు స్పెండ్ చేసాం మాల్ లోనే కాబట్టి మాకైతే వర్తి అనిపించింది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మేము చాలా ఎర్లీగా వెళ్ళామండి ఐ థింక్ నెక్స్ట్ మాల్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ అలా ఓపెన్ అవుతుంది కదా మేము లెవెన్ థర్టీ లెవెన్ ఫార్టీ కల్లా మాల్ లో ఉండిపోయాము అండ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా వ్యాలంటైన్స్ డే కాబట్టి స్పెషల్ డేస్ మంచిగా ఒక థీమ్ తీసుకొని డెకరేట్ చేస్తారు అనేసి ఆ రోజు అయితే కనుక వ్యాలంటైన్స్ డే స్పెషల్గా హార్ట్ షేప్స్తో మొత్తం డెకరేట్ చేసి పెట్టారు విత్ రెడ్ కలర్ చాలా బాగుండింది ఆ అంబియన్స్ అంతా కూడా చూడ్డానికి 
అండ్ ఇటు సైడ్ సైకిల్ అయితే కనుక ఎంత బాగా అనిపించిందో అంటే మొత్తం ఫ్లవర్స్ పెట్టేసి ఆ బుట్టలో లైక్ నార్మల్ లేడీస్ సైకిల్ ఉంటుంది కదా ఆ సైకిల్కి ముందర బుట్టలో అంతా ఫ్లవర్స్ అంతా పెట్టేశారు ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్సే బట్ చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది ఒక సైడ్ లవ్ అండ్ రాసి హార్ట్ స్మాల్ హార్ట్స్ ఉంటాయి కదా అవి వేరే వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి కూడా సో మేమైతే అనిరాకి ఇప్పించి ఫొటోస్ తీయించాం వాళ్ళతో యాక్చువల్గా వ్యాలంటైన్స్ డే వీక్ అంతా కూడా ఇలాగే థీమ్ డెకరేట్ చేసి పెట్టింటారు కాకపోతే ఆ రోజు స్పెషల్గా ఏంటి అంటే ఒక కపుల్ని ఏంజల్స్ లాగా రెడీ చేసేసి పెట్టారనమాట చాలామంది ఫొటోస్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు అంటే మార్నింగ్ అప్పుడప్పుడే మాల్ ఓపెన్ అయింది కాబట్టి చాలా తక్కువ క్రౌడ్ ఉన్నారు రిటర్న్ వచ్చేసరికి ఎంత క్రౌడ్ నిన్నారో తెలుసా సో ఇక్కడంతా మేము ఫ్యామిలీ ఫోటో కూడా తీసుకుందామని ట్రై చేసాం కానీ అనిరా అప్పటికే ఇంకా లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది మమ్మల్ని అండ్ ఇంకా రమేష్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీ కొంచెం లేట్గా వచ్చారు అంటే ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అలా వచ్చారు మేము వెళ్ళి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్కి వచ్చారు మేము అనుకున్నాము అనిరాకి ఒక డ్రెస్ ఏదైనా తీసుకుందాము అన్నట్లు సో అలా వస్తూ ఉండగా ఇక్కడ వచ్చేసి లవ్ అనేసి మొత్తం పెద్దగా పెట్టారనమాట ఇది కూడా చాలా బాగుండింది అండ్ చాలా వరకు కొన్ని షాప్స్ ముందర కూడా ఇలా మంచిగా రెడ్ కలర్ థీమ్తో డెకరేట్ చేసి నిన్నారండి మేమైతే ఇంకా అనిరాకి షాపింగ్ చేసాము ఫస్ట్ ఫస్ట్ అయితే కొంచెం ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది మంచిగా ట్రయల్ చేసేసి బాగా ఫిట్ అయ్యండి అది తీసుకోవచ్చు కదా అనేసి సో తీసేసుకున్నాము ఆ తర్వాత ఏంటి అంటే ఫినెక్స్ మాల్లో ఫోర్త్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదా ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో ఏంటి అంటే సరే నాకు ఈ ఫినెక్స్ మాల్లో ఈ ఫ్లోర్స్ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే అండర్ గ్రౌండ్ నుంచి ఉంటాయి అనమాట సో ఫైనల్గా లా లాస్ట్ ఫ్లోర్లో ఏంటి అంటే ఒక సైడ్ మొత్తం కిడ్స్ ప్లే ఏరియానే ఉంటుంది సో మేము కొన్ని షాప్స్ అలు ఇలా తిరుక్కుంటూ పైకి వెళ్ళిపోయాం అనమాట మధ్యలో వెళ్తున్నప్పుడు ఇది ఒకటి బాగా నచ్చింది నాకు న్యూస్ పేపర్తో మొత్తము లైక్ న్యూస్ పేపర్ ఆర్ట్ లాగా ఉంది ఒక మనిషి బోర్లు పడుకొని ఉన్నట్టు మధ్యలో అంతా కూడా చిన్న డోర్స్ లాగా ఓపెన్ చేసేదానికి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండడం చాలా బాగుండింది సో ఫైనల్గా వచ్చేసాము ఫోర్త్ ఫ్లోర్కి అంటే సారీ లాస్ట్ ఫ్లోర్కి అయితే వచ్చేసాము అనమాట అన్నీ చూసుకుంటూ కొన్ని షాప్స్ అంతా చూసుకుంటూ అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక సైడే ఉండేది ప్లే ఏరియా ఇప్పుడు సెగ్రిగేట్ చేశారు అంటే బిలో ఎయిట్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి సపరేట్ ఉంది తర్వాత అడల్ట్స్కి అంతా కూడా సపరేట్గా ఉంది సో మొత్తం తిరిగామన్నమాట తిరిగేసేసి మామూలుగా అము అమ్యోబాన సంథింగ్ ఏదో నేమ్ ఉంది నాకు అది ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి రావట్లేదు అక్కడ ఏంటి అంటే పర్ అవర్ త్రీ హండ్రెడ్ అలా ఛార్జ్ చేస్తారు వన్ అవర్ కంప్లీట్లీ ఇండోర్ ప్లే ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే కనుక ఇలా అన్నీ చూసుకునేసి ఏది ఆడుతుందో అన్నట్లు అనుకొని అంటే వన్ అవర్ ప్లే కంటిన్యూస్గా తీసుకుందామా లేదంటే ఫస్ట్ ఇవి ఆడించుకునేసి రమేష్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వస్తారు కదా సో అన్నయ్య వాళ్ళ పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత అందరినీ ఒకటేసారి లోపలికి పంపిద్దామని అనుకున్నాము బట్ వాళ్ళు కొంచెం పెద్దవాళ్ళు కదా అందుకనేసి ఫస్ట్ అన్నయ్యని తీసుకెళ్ళిపోదాంలే అన్నట్టు డిసైడ్ అయిపోయేసి వచ్చేసాము ఇక్కడ ఏంటి అంటే వన్ అవర్కి త్రీ హండ్రెడ్ కదా లోపల అంతా కూడా స్లైడ్స్ బాల్స్ ఇవన్నీ చాలా బాగున్నట్లు ఉన్నాయి అంటే నేనైతే ఫస్ట్ టైం తీసుకెళ్ళడం అనిరాని రమేష్ అయితే ఇంతకుముందు మేము వెళ్ళినప్పుడు తీసుకెళ్ళి నిన్నాడు సో అనిరా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది అన్నని అన్నాడు అనిరాకైతే స్టిల్ గుర్తుంది తెలుసా ఎప్పుడో వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ బ్యాక్ వెళ్ళినా కూడా స్టిల్ గుర్తు ఉంది తను వచ్చేసి వెంట వెంటనే ఆ చెప్పులు తీసి పక్కన పెట్టడము ఆ కార్డ్ స్వైప్ చేయడం లాంటివన్నీ చేసింది సో ఇదే అనమాట మొత్తం లోపల అంతా ఇండోర్ ప్లే ఏరియా చిన్న చిన్న కార్స్ ఉన్నాయి అండ్ బాల్స్తో ఆడుకోవడానికి బాల్ పిట్ లాగా ఉంది స్లైడ్స్ ఉన్నాయి జంపింగ్ రోప్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి లైక్ ఈవెన్ స్వింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట అని అయితే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసింది తెలుసా హ్యాపీగా తన పాటికి తనే ఎక్కుకుంటూ స్లైడ్ ఆడుకుంటూ వచ్చి బాల్స్లో పడిపోవడము జంప్ చేయడం బాల్స్ మీద ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసింది సో ఆ టైంలో ఏంటి అంటే నేను అక్క పిల్లల్ని అందరిని చూసుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట రమేష్ అండ్ రమేష్ ఫ్రెండ్ వచ్చేసి కాసేపు గేమ్స్ ఆడి తర్వాత షాపింగ్కి వెళ్ళారు యాక్చువల్గా అదే ప్లాన్ అనమాట మాకైతే డ్రెస్సెస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి సో రమేష్ కూడా తీసుకోవాలి కదా ఒక డ్రెస్ అన్నట్లు అనుకొని వాళ్ళిద్దరు షాపింగ్కి వెళ్ళారు మేమైతే ఇంకా ఇక్కడే చూస్తూ నిన్నాము అనిరా అయితే సూపర్ సూపర్గా ఎంజాయ్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ మేమైతే వన్ అవర్ అనుకున్నాం కానీ వన్ అవర్ వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ దాకా అనిరా ఎంజాయ్ చేసిందండి
చూశారు కదా ఎంత డిస్టర్బెన్స్ గా ఉందో అంటే ఎంత నాయిస్ వస్తుందో ఆ రోజు వ్యాలంటైన్స్ డే దట్టు వ్యాలంటైన్స్ డే సండే రావడం వలన ఏంటో తెలియదు కానీ వీకెండ్ ఇంత క్రౌడ్ అయితే ఉండరండి ఇంతకు ముందు కూడా వెళ్ళాం కదా బట్ ఆ రోజు అయితే అసలు ఎంత క్రౌడ్ ఉన్నారో మాకైతే ఎంత టైం పట్టిందో ప్లేస్ దొరకడానికే చాలా టైం పట్టింది ఆ తర్వాత ఆర్డర్ ఇచ్చినట్టు రావడానికి కూడా చాలా టైం పట్టింది తెలుసా సో ఫైనల్ గా డామినోస్ నుంచి పిజ్జా అలాగే కేఎఫ్సిలో నుంచి బర్గర్ అండ్ కాంబో ఉంటాయి కదా అవి హార్డ్ వింగ్స్ ఇవి తీసుకున్నాం అనమాట అనిరా ఏంటంటే అలసిపోయింది కదా అందుకని నిద్రపోయింది సో మేమైతే తినేసేసి వచ్చాము తర్వాత క్రౌడ్ తక్కువ ఉండే ప్లేస్లోకి వెళ్ళేసి అనిరాకి ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఒకటి తినిపించాను అనమాట అండ్ ఫినెక్స్ మాల్కి వెళ్ళిన ప్రతిసారి కంపల్సరీ అనిరా ట్రైన్ ఎక్కుతుంది ట్రైన్లో ఒక రౌండ్ వేయాల్సిందే డెఫినెట్గా సో అలా తనకి నచ్చింది చేపిస్తే కాసేపు మనతో మంచిగా ఉంటుంది కదా అంటే క్రాంక్ ఇవ్వకుండా ఉంటుంది కదా అన్నట్లు ఇంకా ఎక్కిస్తాము ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా కాకపోతే నేను అనిరా ఇద్దరం ఎక్కుతాం అనమాట ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా బట్ ఈసారి పిల్లలు ఉండడం వల్ల పిల్లలతో పాటు కూర్చునేసింది అంటే అనిరా ఒక్కటే కూర్చొని పెట్టినా కూడా కొంచెం భయం కదా కింద పడుతుందేమో అన్నట్లు అందుకని ఎవరో ఒకరు వెళ్తాము ఒకసారి రమేష్ వెళ్ళాడు ఒకసారి నేను వెళ్ళాను అనమాట ఇంతకుముందు వెళ్ళినప్పుడు బట్ పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే పిల్లలతో పాటు హ్యాపీగా కూర్చొనేసేసి తిరుగుతుంది అండ్ ఈ ట్రైన్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఒక ఫ్లోర్లో ఉంటుందండి ఒక్క రౌండ్ వేస్తుంది అంతే పర్ పర్సన్ వచ్చేసేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి కానీ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నట్లు అనిపిస్తుంది నాకైతే కనుక ఇది వచ్చేసేసి మెట్రో షాప్ అండి మెట్రో షాప్లో లైక్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ అండ్ స్లిప్పర్స్ ఉన్నాయి స్లిప్పర్స్ చూద్దామని వచ్చాము నాకు చూద్దాం అనుకున్నాం కానీ నాకు అంత అనిపించలేదు అని రాకైతే షూస్ కానీ బెల్ట్ టైప్ చెప్పుల్స్ కానీ తీసుకుందామని అనుకున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం చెప్పులు బాగా అలవాటు చేసుకుంటోంది షూస్ కాకుండా అందుకని ఒకటి షూ టైప్ చాలా బాగా నచ్చిందండి అని రాక్ కూడా మంచిగా ఫిట్ అయింది తీసుకుందామని అనుకున్నాం కానీ ఈ రెండు విషయాలలో కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సింది వచ్చింది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే అది కొంచెం కర్వ్గా ఉందన్నమాట షూ అది చూపిస్తాను మీకు తెలుస్తుంది ఆ కర్వ్ ఉన్నప్పుడు ఫుడ్కి ప్రాబ్లం అవుతుందేమో అన్నట్లు అనుకొని ఒకటి కాంప్రమైజ్ అయ్యాము సెకండ్ ఏంటంటే కాస్ట్ కూడా పిల్లలకి ఏంటి అంటే వీళ్ళు తొందరగా గ్రో అయిపోతారు కదా అంటే అని రాకైతే ఇప్పటికీ ఫైవ్ టు సిక్స్ పెయిర్స్ ఆఫ్ షూస్ చేంజ్ చేయాల్సింది వచ్చింది గ్రో అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇవే చెప్పులు బట్ గ్రో అయిపోతుంది కదా వర్తీనా అన్నట్టు కూడా అనిపించింది ఎందుకంటే అవి కాస్ట్ వచ్చేసేసి నైన్ నైంటీ రూపీస్ ఉన్నాయండి అందుకని ఇంకా తీసుకోలేదు తర్వాత ఏంటి అంటే ఇంకా నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ క్రౌడ్ ఎక్కువైపోయారు అని ఇక్కడ చూసారంటే మీకు తెలుసు తెలుస్తుంది ఆ హార్ట్స్ దగ్గర వాళ్ళతో ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి ఎంత క్రౌడ్ ఉన్నారంటే అంత క్రౌడ్ ఉన్నారనమాట అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత క్రౌడ్ అవుతారు అనేసి చూస్తున్నారు కదా జనాలు వస్తూనే ఉన్నారు అండ్ ఫైనల్లీ మార్నింగ్ మేము వెళ్ళిన టైంలో ఇలా స్టాల్స్ ఏమీ లేవు బయట ఈవినింగ్ టైంలో స్టాల్స్ ఉన్నాయి ఆ స్టాల్స్ దగ్గర కూడా ఎంత క్రౌడ్ ఉన్నారో అందుకని పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్ళడం ఎందుకు లే అన్నట్టు వెళ్ళలేదు జస్ట్ పైన నుంచి కూడా కనిపిస్తుంది మనకి దాంట్లో నుంచి చూసేసి ఇంక వచ్చేసామన్నమాట సో ఫైనల్ గా ఇంటికి వచ్చేసాము అండ్ నాకు రమేష్ వ్యాలంటైన్స్ డే రోజు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఏంటి అంటే ఈ హ్యాజల్ నట్ చాక్లెట్ అండి చాలా రోజులు అయిపోయింది తిని ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేశాను చాక్లెట్ తింటూ ఫినిక్స్ మాల్ నుంచి వచ్చేసాము ఇలా మా వ్యాలంటైన్స్ డే 
గడిచింది యాక్చువల్గా అయితే కనుక చాలాసేపు తిరిగాము ఐ థింక్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ అవర్స్ ఉన్నాము ఇప్పుడిప్పుడు చాలామంది క్రౌడ్ వచ్చేస్తున్నారండి వ్యాలంటైన్స్ డే అనేమో చాలామంది వచ్చేస్తున్నారు సో ఇంకా మేము కూడా హ్యాపీగా కావాల్సింది ఏదంతా షాపింగ్ చేసేసి అలాగే ఫుడ్ మంచిగా తినేసి ఇంకా రిటర్న్ అయిపోయాము హసన్ అన్న వాళ్ళు అలా వెళ్ళిపోయారు మేము ఇలా వచ్చేస్తున్నాం అనమాట ఐ థింక్ ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో రీచ్ అయిపోతాము ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది తెలుసా ఫైవ్ ట్వంటీ అవుతుంది ఇంతసేపు ఉన్నాము ఎప్పుడో లెవెన్ ఫార్టీకో అలా వెళ్ళాము ఇంతసేపు ఉన్నాము సో యా అంతే ఇంక ఇక్కడ ఈ వీడియో అయితే ఏం చేసేస్తున్నాను ఆ వాటర్ ఇస్తా ఉండు సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాము ఇన్ కేసు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్ చేయండి అలాగే మీరు మీ వ్యాలంటైన్స్ డేని ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అనేది కూడా కామెంట్ చేయండి సో యా దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో ఐ హోప్ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు కదా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేసుకోండి బాయ్ బాయ్ ఎలా అనిపించింది